接下来呢？陈总，公司的事永远都说不完了，快让新娘子出来，让我们见见吧。嗯，对呀、啊，快出来吧。新娘子出来吧。对呀、啊，是啊，让我们见一下吧。平真，我越来越紧张了。别怕，一会儿啊，你就看于志一个人就行了。国际比赛你都不怕，小小燕会算什么？我陪着你呢。嗯、新娘准备进场。我想借今晚的这次机会，向在座的各位，以及所有关心瑞华的亲朋好友们，宣布一项重要的事情。过来，没冲到。放手，别拦着我！今天我一定要揭穿高杰的真面目。真面目什么意思？我想向。瑞华董事会申请一项重要的人事任命。瑞华素金组总经理木子云女士与瑞华总设计师高杰小姐私下。转让股权，危害公司利益。我向董事会申请免除二人职务，解除劳务关系
我到底有没有胡说？穆总，穆子云，你心里最清楚。你是高杰的表弟，你们私下勾结，损害公司商业利益。要我把证人拉出来吗？需要把证据一件一件拿出来吗？黄木子云，在你们余家，在瑞华，尽心尽力。没想到我是竹篮打水一场空的。原来你们余家人根本就没有把我当做自己家人看。高杰，高杰。你看着你，这个，这就是瑜伽的男人。你还敢嫁？你还敢嫁吗是你替我做的决定。你跟穆子云千辛万苦隐瞒的关系，还有你在我背后做的那些勾当，理由还不够充分吗？你总说我摸不透你，你总说你摸不透我，原来是我看不清你。原来你是这么看我的。这种时候就别演什么痴情的戏码，戏已经演完了。我曾经的未婚妻。羞是吗？觉得可怜是吗？我把你带到这儿来，已经给你脸了。你到底在说什么？还装不明白是吗？那我来告诉你，你亲爱的表姨，跟凡思勾结，已经撬到瑞华百分之四十九的股份了。凡思还差百分之二就可以控股瑞华。你觉得你亲爱的表姨从哪儿抠这百分之二？你的意思是不可能啊！
表姨说是要跟我借股权抵押还债，怎么可能会出卖瑞华呢？看来是他骗了我，不是这样的，玉池，你听我解释，不是这样的。都这种时候了，你让我怎么相信你啊？从我知道你瞒着我，你跟穆子云的关系开始，我这儿我的心早就已经死了。没有告诉你我和表姨的关系是我不对，但你和表姨是东水火，我该怎么跟你说？我发誓，我从来都没有背叛过你。好了，你别找理由了，你收起你那可怜楚楚那一套吧，啊！背叛瑞华的人是你，辜负奶奶信任的人也是你，背叛你我之间感情的人也是。我曾经选择相信过你，就算所有证据摆在我面前，我还是选择相信你。可你呢？我给过你一次又一次的机会，一次又一次的机会，你每次都让我失望。不过我还是要谢谢你。如果没有你，我的将计就计也不会这么轻易的完成，木子云也不会这么轻易的上钩。将计就计，天地只剩一尘。你早就怀疑我是吗？明明心里早有定论，却一直隐忍不发，装作什么都不知道的样子，就等着在婚礼上给我重重一击。我们的感情就不值得你多一丝一毫的信任吗？看来我们的感情对你来说算什么？你有什么资格提感情二字？才是谁想要？你当初选择素锦组。你就是为了穆子云，你编出各种理由来欺骗我的感情，让我去支持你。我去查过，调查穆子云跟外人勾结的证据，也是你出面作妖。你利用我的感情让我信任你，你一次次的蒙蔽我，你一次次的欺骗我，你心里从头到底，只有用我的感情去帮。骗我们瑞华，你居然都是这么想我的？为什么你不能提前问问我，听听我解释？我提前问你，我提前问你，让你准备更完美的骗局来骗我吗？再说我有没有选择过相信？我有。我们之间以后不要再有秘密了，你怎么回答我的？你说我们的爱情就像生命树一样，枝繁叶茂，生根发芽。你来告诉我，生根发芽的到底是爱情，还是仇恨？到底是虚伪，还是信？
我靠！你的设计跟你的人一样，只会让我觉得虚伪、恶心。才是我的真心，害怕面对曾经那些太过美好，只好躲避下去。原来我还爱你，才会戴上假意，我默契的。抱住这背影，我默契到你，抱住这。好好的宴会啊，弄成这个样，你们年轻人呐、啊，就是花样多。这是看不懂的，非常抱歉，扫了各位的雅兴。李毅、啊，今天不光是你弟弟的订婚啊，还是瑞华成立四十周年庆典，搞出这种风波，负面影响很大呀。您放心，我们已经联系了公关团队，一定会把影响降到最低的。大宝，走吧。你怎么还没走啊？好戏还没有散场，我怎么能提前离席呢？慧慧，今天的事跟你有关吗？你说实话。我原本是准备了一份小礼物，可是我还没有送出去，于志就先出手了。不亏是我高慧看上的人，关键时候下得了决心。就算没有高姐，你也未必能如愿。是吗？我去看看于植在这里打架，对谁都没有好处。他当众悔婚，我是小贤的父亲，就不能替他出口气吗？高叔，你听我说，今天是瑞华的庆典，慧慧也是瑞华的设计师，就算你不为瑞华考虑，你也该为慧慧着想，对不对？如果小杰出了什么事，我饶不了。怎么了？早上闹不好了，有个客人在我们兰家专柜大闹，说我们卖假货。卖假货？对方是什么人？对方说是我们百货公司 VIP 客人，不像是会说假话的。可是我们不可能有假货呀，去看看。嗯。哎哎，你们能想象吗？蓝带卖假货？蓝带啊！我呸！什么世界品牌，根本连本地的香水都不如。哎，你们的负责人到底还能不能来了？后来我就不好意思，啊，我就是这儿的负责人。有什么问题吗？我可以向你保证，我们这儿所有的产品都是美国原装过来的。你的意思是我说谎了？我不是这个意思。你真好笑，你卖假货不承认，还想反过来诬赖我？你知不知道我是谁呀、啊？啊？哎，你这位女士、啊，这位女士，有什么事情说清楚就好，没必要动手打人。说清楚是吧？能说清楚最好。这是我昨天在你们这儿买的香水，你自己闻闻。嗯
怎么样？说话。对不起，这瓶香水确实不是我们生产的。什么叫不是你们的香水？我就是从你们柜台上买的，购物小票还在我这儿呢。对不起，这件事我一定会查清楚。为了您的消费利益，也为了我们蓝带的声誉，我一定会给您一个交代。那这瓶香水怎么办？啊，您看是要退或者要换，我都可以。你还真好笑，看不起我们消费者啊！哪那么容易就了事啊？这位女士，当然不止这些。我知道，您是我们卖场的 VIP 客人，我们有您的联系方式。这样，等我们商议好之后，我们一定会为您理赔，不会让您失望的。你最好给我一个满意的答复，不然你知道后果。是。你怎么来了？我一听说就马上赶过来了。我刚刚去了趟监控室，那边的监控当中无法确认这是怎么回事。你最好查看一下你们柜台的监控录像。我们这儿没有监控设备。什么？作为国际品牌的专卖柜，第一时间就应该在你们的柜台装上监控录像。我知道这是我的疏忽，可这个香水真的不是我们生产的。这件事一定要查清楚，要不然。怎样呢，小姐？你能给我个解释吗？我正在查，今天之内我必须要一个答案。我会给你一个交代，但我需要时间。你这是什么态度？我看你还没搞清楚这个事件的严重性吧？鞠经理，请多给我两天时间。好。那我就再给你两天时间。如果到时候你不能给我一个满意的答复，我一定会向蓝带总部反映这个事情。鞠经理，这件事不仅是菲欧娜一个人的事。段天老，我知道你要护着穆青林，但是别忘了，这会攸关集团声誉。放心吧，如果查不清楚这件事，我就会引咎辞职。好啊，那我就等你的好消息。喂，啊，珊珊啊，什么？龙岗新城怎么了？丁海，怎么回事？现在怎么回事？你不是说这个项目很稳当吗？山城也应该开始向龙岗新城周边的项目投资，现在为什么说停就停了呢？这件事情也打了我个措手不及。山城集团把资金都拿去欧洲的收购项目了，现在没有足够的资金，这个项目只能无限期延后了。那现在怎么办呢？你不是说谁都影响不到这边吗？我也是这样以为的，可是事不随人愿，山城集团欧洲的收购项目是董事会决定的，我爸也无能为力。你这么说来，这个楼盘不但不会升值，现在连销售都成了问题。告诉我怎么办？我全部的身家都投进去了，我所有的私房钱也都投进去了，情况不比你好到哪儿去。而且那些购房的业主也纷纷要求退房。那现在要一赔到底了，怎么办？现在事情已经发生了，咱们两个要共同想办法来解决。你先回酒店上班。相信消息已经透露出去了，你现在最好不要做任何的回应，免得动摇军心。现在只能这么做了。丁总，现在大家都在传，正太的资金链断了，是不是真的？嗯、段组长。酒店是请你来工作的，不是让你来嚼舌根、传小道消息的。您确定这是小道消息，那我就放心了。看他的样子，郑太好像真的有事
，进来。丁总，度假村那边出了点问题。什么问题？供应商和建筑商过来催要欠款了。这个时候来要钱，这不是添乱吗？我估计也是听说我们的资金链断了。他们说了，如果不把前两期的欠款结清，他们将会停工和停止材料供应。把他们打发走，就是我不在。哎，等等，你跟他们说公司会尽快把款给结了，让他们千万不能停工，工期可耽误不起。好，这些白眼狼，拿好处的时候称兄道弟，一有状况就落井下石。等我解决了这件事，看我怎么收拾你们。进来，这传闻不会是真的吧？我现在也搞不清是什么状况。你怎么会不知道呢？现在情况对你非常的不利啊！我想把我跟郑太的资金撤出，让巨山山先补上。你太天真了吧？看见赚钱了，你想投资；发现亏损了，你就想撤资。世界上哪有这么好的买卖啊？我这不是暂时被套住了吗？我们之后肯定会赚回来的。我先让他补上，我之后加倍还给他吗？他靠得住吗？人家夫妻大难临头还各自飞呢，他跟你什么关系啊？出了事会帮你？你脑袋进水了吧？人家珊珊是居士平的女儿，她托得起也耗得起。除非山长跟张太合并。居士平正式宣布，放弃与正太的合并了。什么？什么？居士平不是还在香港吗？你的消息准确吗？他人现在已经回来了，而且刚刚以山城集团的名义，向媒体发布了消息。丁海，我这儿还有一个更坏的消息。几家跟正太合作的企业，现在决定要联名起诉正太。去求居士平吧，现在除了他，没有人能帮你了。我没想到啊，你敢在我居士平背后搞小动作，副总，对不起，我错了。你看在我过去帮你对付段振华的份上，我求你救我这一次。你帮我对付段振华，你话可要说清楚了。对付段振华，你得到的好处也不少啊，我可没有白占你的便宜。副总，对不起，我又说错话了。副总，我把我全部的股份都给投进去了，我以后再也不敢了。我求你救我这一次，我给你做牛做马，来感谢你的大恩大德。我还敢相信你吗？啊，我就去了趟香港，你就把正太给我毁了。丁海，我算是看透你了，我看清你了，滚，滚出去，副总，滚，等一下，副总，我一会儿要召开全体董事大会，讨论撤销你。正泰集团总经理的职务，你回去准备一下交接吧。副总，你真的要做到这一步吗？哼，丁海，我真的奉劝你，别在背后搞什么小动作，你斗不过我的。哼今天这个位置
，绝对不能随随便便就被居士平拉下马。居珊珊，怎么会有这么巧的事情？不对，这是个圈套，是居士平和居珊珊一起给我设下的圈套。真蠢。董事长，我一直都在等你。专柜的事，你都听说了？我以为你还蛮聪明的，没想到招了居珊珊的套了吧？我才不会如他的愿呢。当然。蓝带专柜里面装有隐形摄像头，隐形摄像头，我怎么不知道？是我让安装的。那为什么不告诉我？是不相信我？你可以去查清事实嘛，为你自己挣回点面子。好，先不说这个，回去查一下到底是谁搞的鬼。正财资金链的事，你听说了吗？这件事跟你没关系，先把你自己的事情。处理好了再说，我会好好处理的。你知道不知道，正泰公司的资金链已经断了，居士平和董事会都没有动静，除了丁海像个无头苍蝇一样。这件事你怎么看？丁海好像被套住了，是居士平给他下的套。嗯，看得还挺准。徐世平前几天去了趟香港，三方合并的消息现在闹得也是沸沸扬扬。这个时候，正泰资金链断裂的消息，就像合并的前奏一样，好像合并行动已经开始了。那你打算怎么办？不容乐观。以前盛传山城和正泰合并，我们跟基稳，徐世平再折腾，最多也跟我们是平起平坐。可是现在，是三方合并。控股成谜，你觉得我们该怎么做才能挽回这一局？我们也要进行收购的动作。好，不愧是我段颖华的孩子，好好处理蓝带专柜的事，不要影响了正泰和蓝带两家的声誉。我知道。新来的导购小唐，他为什么要这么做？菲昂娜小姐好，小唐，你知道我们的 VIP 客人为什么会买到我们品牌的假货吗？我怎么会知道？因为有人把它换了。你想知道是谁吗？我不想。好，那我给你看看。你为什么要这么做？一定是有原因你才会这么做的。谁让你这么做的？你告诉我。没有人叫我这么做，是我自己做的，好玩。好玩吗？如果你不告诉我的话。我也只有把你交到商场去了。好，跟我来。现在事情已经查清楚了，小唐是你们卖场的人，责任在你们，所以你打算怎么处理？你被辞退了，不用来上班了，连解释的机会都不给他吗？任何解释都无法弥补我们的损失，为什么还不走？不好意思，以后我们为了避免再发生类似情况，你们专柜的导购由你们自己招聘吧。小唐。
告诉我，是不是居经理让你这么做的？没有，不是他。你跟我说实话，我会帮你的。我谢谢你的好意，对不起，对你做了不好的事。不过真的跟居经理没有关系，对不起。不会错，一定是你，居珊珊。总部发了那么多新货来，再卖不出去我们就完了。这都是卖假货搞的麻烦。真不明白小唐为什么要做出那些损人不利己的事情。找一找卖场方面商量对策吧。你看一下柜台。嗯，好。我要你向我解释一下蓝带销售的事，菲安娜小姐，我记得前不久你才跟我说过，让我管好商场的事儿，不要操心你们蓝带。怎么这么快你就给忘了？你是在报复？报复？这些可都是你们蓝带自己惹出来的事儿，跟我有什么关系？何谈报复？你明明知道责任在卖场方面，我一样可以向上级报告问题。你想怎么样？我要你代表卖场方面跟我一起发表声明，向消费者解释，卖假货的事件原委，还蓝带一个清白。发表声明只会让这件事情闹得更大，对蓝带和商场没有任何好处。你想推辞？菲奥娜小姐，我还很忙，那就先告辞了，有空再说吧。菲奥娜小姐，段天朗，你不用上班吗？每天这么游手好闲，跟我走。去哪儿？段天朗，你带我来这儿干什么？来找小唐，他就住在这里。小唐，你怎么知道？我有我的办法。爷爷，待会我们回去吧。菲奥娜小姐，奶奶，你先把爷爷带回家，我一会儿就回去。你找我，小唐，我没有恶意，我只是觉得，像你这样的孩子，不可能做出那样的事。不要让我爷爷奶奶听到，你也看到我的情况了。我爷爷眼睛看不见，奶奶还得了老年痴呆症，我需要钱，所以我收了居经理拿给我的钱，我也答应了他不说出这件事，我还要去找工作，以后你就不要再来找我了，对不起，再见，奶奶，我来吧。我已经录下来了，看来真的是珊珊指使的，这下他应该没话说了。你这是干嘛？这可是证据。要是这段录音被珊珊听到了，他一定会找小唐的麻烦。那是他该承受的。他也有他的难处。是因为他奶奶也患有老年痴呆症，所以你才想放过他，是不是？不是。我还会有别的办法。你要的客人资料？你要这个干嘛？现在已经确定责任方是卖场了，我们只要向居经理讨说法就好了。不需要他，我也可以解决问题。我要的东西准备好了吗？都在这儿。好，我去找客人道歉。有事打我电话。嗯，好。嗯，段先生。
，段先生有事吗？谢谢。哎，段先生，菲欧娜小姐呢？菲欧娜刚出去，你没看见她吗？她去哪儿了？去给你们的 VIP 客人道歉了。外国回来的了不起啊！你是有多瞧不起人啊？我是为了贪你这些东西才生气的吗？快带着你的东西滚！对不起，对不起，我知道您不是这个意思，哪儿不满意我给您道歉。晚了，快滚！没事，没事。董女士，真不好意思，很抱歉打扰到您休息。这样，您能不能给我两分钟的时间，让我来解释一下？您看，这是，就像您看到的，蓝带是因为卖场员工蓄意破坏，才让您拿到了假香水。我们本来呢是要把这段视频公开的，可是蓝带的负责人就是这位菲欧娜小姐，她却制止了我们。她考虑到这位员工将来和家人的生活，不让我们公开视频。您看，他明明是可以把责任推卸到我们卖场的，可是他没有这么做。反而亲自跑到您这里来向您道歉，希望您能够理解。那他为什么不说明白？实在对不起啊，董女士。这个呢是菲欧娜小姐特意让美国公司专程给您寄来的限量版香水和香氛套装。菲欧娜小姐是真的很有诚意的，希望您能接受她的道歉。谢谢。你是在想，该怎么谢我吧？是啊，明明都是同样的东西，你送给他，他就接受道歉；我给他，却说我瞧不起人。差别真是太大了。你笑什么？你不是答应小唐要保守秘密的吗？你虽然是好心，可是你没有做到以人为本。就算是诚心道歉，也得从人的接受心理出发。董女士呢？她最想知道的是，她身上到底发生了什么，所以你必须要告诉她，她才会考虑接不接受你的道歉。算你说的有道理，我受教。那我也不能白教你吧。那你想要什么？请我吃饭。好吧，那我回去收拾一下，我开车了，待会儿酒店见。等一下，要问他未婚夫的事吗？如果问了他，又生气不跟我吃饭怎么办？算了，待会儿吃饭再说吧。说话呀。啊，能不能换一件漂亮的衣服？要求还真多。正太将成为历史，成为历史，成为历史也不错，这样才能创造新的历史。请进，蓝色。丁海来了，就在大门口呢，让他进来嘛。雪晴呢？还没回来呢。我去见他。别让我爸知道，免得他受刺激。嗯。你是来找雪晴的吧，天朗？我是来找你的。找我？哦，对了，你现在是我的上司。你一个电话我就可以。你别损我了，我是在求你帮忙的。不会吧？我现在对你来说还有利用价值吗？我知道你恨我，可现在不是怄气的时候。正太就快保不住了，他可是你爸一辈子的心血，你有责任和义务。正太，是你和居士平的，责任义务由你们来承担。我们联手吧。
，上次我们不是合作很成功吗？我相信这回我们也能够成功的。你太看得起我了，出了这么大的事情，可我手上只有百分之五的股份，我真保不了你。你真的要拒绝我？我是对不起你们段家，但我也只是居士平手里的一颗棋子。我从你爸那边得到股份话语权，那也是居士平指使我干的。我也是被利用了，我不想害你们一家人。好吧，你说，让我怎么帮你？找你伯父段义华出面，他是正泰集团的董事长，他可以帮我们。正泰现在资金链断裂的消息，让股价跌到最低点。正泰集团董事会现在同意让山城集团以承担债务的方式，用最低的价格收购正泰。眼看正泰集团就要被居士平这个老狐狸给占据了，是居士平亲口告诉我，他要踢你出局，他不带你玩了。相信我，无所谓，反正我是个边缘人，你好自为之。段天狼，段天狼，董事长，这次啊，山城以承担债务的形式收购了正泰，山城以最低的价格收购了正泰，几乎是零付出啊。嗯，陈律师，这次你劳苦功高啊，哪里哪里，戴律师劳苦功高，这次合同已经生效。大家可以高枕无忧了，请董事长，请。小晴，爸，爸，你怎么出来了？老陈他走了，你看见了？看来，陈律师帮居士平完成了对正太的收购。您，您都知道了。哼，放心吧。我早就想开了，现在只要你和天朗平平安安的，我就高兴了。而且，以我对你伯父的了解，我相信他不会就这样放任公司不管的。倒是，我现在唯一的希望，就是在我死前见苏南一次。回去吧。好。欢迎大家来光临我们的换牌仪式。山城、正泰和力能，经过多次努力。终于实现了合并，成立了更加庞大的华泰国际。下午呢，我们华泰国际将举行第一次股东大会和新董事长上任会。这次会议呢，将对媒体开放，欢迎大家来光临，来参加。谢谢。总经理，您找我，你来看看。华泰国际刚一成立，股价就飞涨，我们都输了，段天朗，我们都输了。你居士平现在手里握有的超过三分之一的股份，按照现在的股价，我们一辈子都办不倒他。总经理，要是没有别的事，我先出去了。你什么意思？你知道下午的董事会一开，我这个总经理就下台了。你来落井下石是不是
我真的还有事情。我是一无所有了，但是你也好不到哪儿去。你手上的百分之五的股份早就缩水了。你不是说股价涨了吗？就算居士平真的要替我出局，就凭我手上这点股份，我也饿不死。各位董事，欢迎大家今天来参加。华泰集团成立大会，我请代表。各位，不好意思，我迟到了。我现在有一个疑问：他为什么能当董事长？因为居先生手上握有华泰国际百分之三十四的股份，是华泰国际最大的股东。另外，因为居先生的努力，华泰国际才得以成立。好了，你不要再说了。华泰国际的前身是山城、正泰、香港势能集团以及欧洲百富公司。今天上午。段义华先生已经完成了对香港势能集团和欧洲百富公司股份的收购，他现在手上持有正泰集团百分之四十的股份，香港势能集团百分之六十的股份，以及欧洲百富公司百分之七十的股份。他手上持有华泰国际百分之五十一的股份，他才是华泰国际最大的股东。董事长一职，理应由段义华先生担任。各位，感谢你们大驾光临。现在，我正式宣布，华泰国际正式成立。好，好，好了，好了，好。我下面给大家讲一个非常有趣的故事。正泰集团最后一次董事会。我想，大家一定会记忆犹新吧。在那次董事会上，居士平指出段正华、段天朗、段雪晴，他们三个人的种种不足，通过股东的投票，撤销了他们三人的职务。不能否认，那段时间他们三人的确不称职，所以我也同意由居士平出任副董事长，是希望他能给正泰带来新的活力。可他当上副董事长之后呢，搞得一塌糊涂。他的阴谋就是想吞并正泰公司。如果他做了董事长，在座的各位，你们能放心吗？像这样的人，能管理好华泰集团吗？如果大家不反对的话，现在我向大家宣布，我正式出任。华泰集团的董事长，大家有异议吗？看来大家对段义华先生担任董事长没有任何异议。从现在起，段义华先生就是华泰国际的董事长了。谢谢大家对我的信任。我一定不会让在座的各位董事失望。段正华、段天朗、段雪晴，他们三人身上确实有不足，也有错误。这就是由家族企业、由家族的人来管理的弊病。他们三个人也认识到了自己的不足，并有决心改正。我决定。给他们一个改过的机会。现在，我宣布，华泰集团的 CEO 由段天朗暂时担任。我为什么选择段天朗？是因为我看到了他的能力
我段义华做人的原则是：不是任人为亲，而是任人为贤。如果段天朗还是像在正泰酒店时那样，那我很快就会裁掉他。而且他也只是暂时担任，一旦他不能得到在座各位的认可，或者在座的各位董事有更合适的人选，他马上就会离开自己的岗位。华泰百货公司。暂时由居珊珊小姐负责。她是从意大利留学回来的，我看上了她的潜力。另外呢，正泰酒店总经理一职现在没有合适人选，还是由段天朗来代理。蓝带治疗型香水是我引进正泰的，我相信这款香水。一定会给正泰集团带来极大的效益。蓝带公司的总代表菲恩娜小姐，我想在座的各位对她并不陌生，她就是长期与我们酒店合作送花的穆青玲小姐。希望在座的各位和有关部门都要大力支持她的工作。新的集团一定要有新的气象。我为什么把这些重要岗位都安排在这些年轻人的身上？因为，在他们身上有朝气，有血气，有勇气。我相信他们一定会给我们的集团带来美好的明天。但是，我要告诉你们，你们的职务都是暂时的。你不要以为你们是某家的公子。某家的小姐，你们就可以在父亲的这棵大树下乘凉，高枕无忧了。那些财富，并不是你们的。要想得到的话，就靠自己去努力，靠自己去奋斗。我会向社会招纳贤才。如果你们想保住自己的饭碗的话，就应该去努力。如果不努力的话，其他一流酒店管理集团就会取代你们。好了，今天的会议到此结束。段总出来了。不好意思，大家让一下，让一下。好明白你伯父的用心了。伯父可真行，为了对付居士平，居然蛰伏这么久。如果居士平不是太贪心了，你伯父也不会找到机会。嗯，爸，菲奥娜确实就是青灵，我不会看错的。青灵算是回来了，可苏南呢？他在哪里？给了你新的办公室。为什么不用啊？做回原来那间办公室，我心里才会踏实，有一种找回正泰的感觉。哎，你跟伯父说过，正泰已经成为了历史，山海无边。通过这件事，你也取得了不少的经验。我希望你能给咱们新的集团带来新的气象。你有这一步计划，为什么不早告诉我，害我担心了这么久？哎，这件事，要是我一开始就把它告诉了你，你就没法体会人生的大起大落了吧？珊珊，你是来找我的吗？不，我是来找董事长的。找我有事吗？我就是想问问，为什么让我负责商场的部分
，商场是正泰，以前正泰的主营业务之一。为什么让我负责以前正泰的部分？哦，你爸爸不一直希望你在卖场吗？怎么，不想干？我就是想知道您没把我踢出局的原因。嗨，你有什么好担心的？董事长的段数太高，我怕我。小丫头，你尽管放心好了，叔叔不会利用你。我这么做，就是为了让你爸爸看到我的诚意。我告诉你，我们做生意是为了赚钱，而不是为了打仗。嗯，那我替我父亲谢谢你。哈，不用了，小丫头，我跟你们俩说啊。蓝带集团的产品，是我们公司的重中之重。你们两个一定要配合好蓝带公司的香水销售。怎么，有疑问？蓝带公司有我的股份，我在自己的卖场推销自己的产品，不过分吧？知道了，好好配合啊。才是真正的老奸巨猾。现在，不管他说什么做什么，我都觉得是别有用心。你可以拒绝，向他提出辞去卖场经理的职位。你舍不得吧？希望我们合作愉快。居然暗算我，爸，百富和力能，你不是考察过很多次了吗？怎么会不知道段义华是这两家公司的大股东呢？我在股东权益的名单里根本就没有看到段义华的名字。从这次的情况来看，段义华一开始就掌握了全局，否则他有什么动静，我们一定会知道的。爸，你不觉得这有问题吗？这当然有问题了。这件事情是我通过陈律师和戴律师全权处理的。难道是陈春华？力能那边是我通过百富才联系上的，一定是陈春华。看来，陈春华和段义华是一伙的。不过爸，你也别难过，虽然这次咱们没成功，但是。我们山城也得到了很大的发展，您还是第二大股东，咱们还是有机会扳倒段义华的。老子是咽不下这口气。怎么样，打不通？陈春华不接电话，一定是心里有鬼。爸，一定是陈春华拉你入局的。董事长好，没礼貌，为什么不叫人？陈律师可是你们的长辈，惭愧惭愧。要不是您帮忙，我们也不会这么快就搬到居士平和丁海，正太也会易主。还是要谢谢你，陈叔叔，天朗，雪晴。我谢谢你们，可原谅我。可是，我没有脸再见副董了。好了好了，那坐下吧。陈律师，振华中风的事你不必介意，是我的责任。你及时汇报丁海贿赂你的事，我才断定出了居士平想借丁海之手毁掉正太的阴谋。过奖了。所以提早做出部署，这才挽救了正太。这是华泰国际的聘用合同。好
，陈叔叔，您愿意来帮我吗？就像帮我父亲一样。好，谢谢。谢谢。陈律师，你可是我们正泰的好朋友啊！华泰国际需要你的帮助。你们又上新产品了，嗯，那我先去忙了，嗯。刘安娜，嗯，鞠经理来了。穆青林，好久不见了。我更喜欢你叫我菲安娜，至少那个时候你比较谦逊，我很满意。你。青林，你别忘了，咱们俩可是好姐妹呢。你飞上枝头了，怎么就翻脸不认人了呢？你把我当成过姐妹吗？我很忙，我要去工作。等等，你们这是又要上新产品了。我很好奇，你是怎么爬到今天这个位置上去的？而且段奕华还对你鼎力相助。你跟那个老头子该不会……你住口！哼，朱珊珊，你少血口喷人。蓝带假香水的事件，我还没跟你算账呢。我知道是你故意找小唐做了手脚，你才血口喷人吧？董女士已经向媒体解释过了，这一切只是个误会。我手上有足够的证据，可以证明是你主使。看在以前老交情的份上，我就放你一马。如果你再敢惹我，我一定把你告上法庭。这是我最后一次忍你。你忍我？穆青林，你还没恢复记忆吧？好像是你一步一步的在逼我。要不是你，我也不会失去天朗，也不会失去爱情。你要是再敢得寸进尺的话，我绝对不会饶你。鞠小姐，是你失忆了吧？就算你曾经得到过天朗。你也从来没有得到过爱情，好可怜。你。你先去吧，我来。珊珊，啊，金厂长，好久不见了，真有点经理派头了。你又夸我。哦，对了，他们蓝带好像上新的香水了，我带您过去看看。好啊，金厂长，您来了。静林，对了，你们俩之前合作过，是老熟人了。那你们先聊，我看看你新的香水。好。最近还好吗？挺好的，新产品刚刚上市。雪晴姐，好久不见了，珊珊，好久不见，段叔叔，其实我早就想去看你，替我爸道歉，有好多话想跟你说，真没想到咱们之间会变成现在这个样子。啊，现在这个样子不是挺好的吗？啊，珊珊，看起来你做的不错呀。我知道你们不是来看我的。都是因为他吧，我可真羡慕他，可以得到每个人的关心。爸，雪晴，啊，天冷，鞠经理。我可不可以蹭一顿饭呢？当然。呃，不好意思啊，今天我们是家庭聚会，外人就不适合参加了吧？你去问问青林什么时候忙完
让一下，怎么样？没事。如果这次事件被我查出来，像上次一样，是有人在背后捣鬼的话，我会对那个人不客气。穆青林，尽快给我一个合理的解释。金厂长，金厂长，我们来看您了。还好你没事我们都担心死了别担心医生说我已经没事了金厂长医生说了是什么原因导致的吗嗯医生说应该是刺激性的气味导致的这件事情绝对没那么简单董事长您找我嗯雪欣姐也在好久不见好了好了我找你们两个过来可不是让你们叙旧的珊珊我决定把你调到华泰电子公司去工作董事长华泰电子公司以前是山城的主营业务你对那里的情况比较熟悉我想你爸知道了以后也一定会高兴的可是我对卖场的工
，理由他已经说得很充分了，那只是他的推测。珊珊，放手吧，你住口！我不会平白无故的替你们摆布，迟早有一天，我会让你们一个个后悔。我也不会再让你肆意妄为了。